어, 뭐 난리 난거 같은데? 아라야미 세일리리 언니 오늘 les presento una nueva cultura de castigo que está de moda en Corea del Sur y se trata de castigar con dinero esto es conocido como tunchul que es la combinación de tun que es dinero y honchul neta que es regañar o dar una lección fuertemente tunchul se usa paradójicamente cuando los consumidores castigan llenándole de dinero a alguien o a alguna organización por haber hecho algo conmovedor un caso fue a principios del 2021 cuando se hizo conocido que un joven de una franquicia de pollo frito había ayudado hace un año atrás a unos hermanos que estaban pasando hambre el hermano mayor que todavía es adolescente Adolescente, envió una carta a la central de la franquicia agradeciendo por la bondad de una de sus sucursales. Escribió que sus padres habían fallecido cuando eran pequeños y que viven con la abuela. Y ese día, su hermano menor lloraba mucho porque quería comer pollo frito, pero él tenía solo 4 dólares en el bolsillo. El dueño de la sucursal escuchó el llanto y los gritos de su hermano y se dio cuenta de la situación, de que querían comer pero no tenían plata. Así que los invitó a su local y les ofreció el menú más rico de la casa. El local estaba vacío porque por la pandemia las ventas habían bajado a la mitad, el joven tenía atrasado del alquiler y el pago a sus proveedores. Sin embargo, no dudó en ayudar a los dos hermanos. El menor incluso fue varias veces más y en una ocasión el joven lo llevó a la peluquería porque tenía el pelo muy largo. El peluquero, que era su conocido, tampoco le cobró porque sabía que no era su familiar, sino que estaba ayudando al chico. Cuando esta historia se hizo conocida en internet, mucha gente conmovida empezó a decir vamos a darle su merecido y el local explotó de pedidos. Incluso muchos se acercaban para dejarle un sobre con plata o regalos diciendo que lo use para los hermanos, la central de la franquicia le prometió que lo iba a ayudar con el alquiler y darle como 8 mil dólares de mercadería. El hermano mayor había escrito en la carta que cuando sea grande quiere ser como el joven, una persona que ayuda a los más necesitados. El otro caso fue en agosto. El dueño de una franquicia de pizzas recibió una avalancha de pedidos luego de que se hizo conocido que le había entregado una pizza gratis a un padre soltero que quería comprarle para su hija en su cumpleaños. El señor había perdido trabajo en medio de la pandemia y le quedaban solo 50 centavos de dólar en su cuenta bancaria. Le explicó su situación a una pizzería y le prometió pagar al mes siguiente cuando recibió el subsidio del gobierno. El dueño de la pizzería que pudo abrir su negocio con crédito del banco y que no vendía mucho por la pandemia, le envió la pizza gratis al señor con la frase no sienta presión y si su hija quiere comer de vuelta, llámenos. El señor muy agradecido informó a los medios y salió en las noticias. Al día siguiente, el local no paró de recibir pedidos. <risa> Incluso recibió donaciones, pero el dueño del local lo donó nuevamente al padre soltero y el padre soltero solo pagó algunas cosas que debía y el resto también lo donó. Aunque los comerciantes la están pasando mal económicamente, muchos no pueden soportar la idea de que los niños pasen hambre. El dueño de un local de pastas creó voluntariamente un programa llamado Locales con Buena Influencia, en donde los locales pueden adherirse para ayudar a los niños que reciben ayuda del gobierno por su situación difícil. Estos chicos reciben una tarjeta especial para comprar comida, pero tienen un límite por cada compra y no les alcanza para comer en restaurantes, solo en las tiendas de conveniencia. Así que en vez de esperar que el gobierno mejore las condiciones, este dueño del local de pastas creó un sistema para que solo mostrando la tarjeta especial puedan comer sin cargo en el caso de que el local sea parte del programa. Hoy hay más de 2.700 locales adheridos, incluyendo tiendas de ropa, de anteojos y clínicas médicas. A su vez, los consumidores ayudan a estos comerciantes castigándolos con dinero y y realmente se convierte en un círculo en donde trasladan la buena influencia. El tonchul no lo hacen solo con los niños. Por ejemplo, en agosto se realizó una campaña online a costo menor para ayudar a las granjas de calabacines de la región de Huachon, que por la caída de la demanda estaban en una situación en la que no les quedaba otra que tirarlas. Y en tan solo dos horas se agotaron 2.000 cajas que equivalen a 16 toneladas. También hace poco, ni bien se supo que el condado de Chinchón, que queda a unos 90 kilómetros de Seúl, proporcionó alojamiento temporal a los 390 afganos que fueron evacuados y traídos a Corea, la gente compró masivamente en la página web que administra el condado para comprar especialidades regionales como arroz, frutas y granos. Las ventas aumentaron 10 veces y de tantos pedidos tuvieron que cerrar el sitio web durante una semana porque preveían que no iban a dar abasto. Luego, parte de las ganancias lo donaron a los refugiados afganos. Todo esto
este fenómeno está acompañado de la tendencia de la compra consciente. Hay muchos consumidores que gastan su dinero en cosas significativas. Y también dicen que la pandemia ayudó a incentivar este tipo de compras. Se sabe que muchos la están pasando mal económicamente y muchos quieren unirse y solidarizarse en estos tiempos difíciles. La verdad que noticias así hacen que podamos tener un poco de fe en la humanidad. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si te gustó no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. Chau, 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 chau